Buenos días o buenas tardes a todas y todos según donde se encuentren. Les damos la bienvenida a este evento, Iniciativa de Turberas Patagónicas, Alianzas para la Conservación de Turberas Prósperas. Mi nombre es Nicole Puchel, soy parte del equipo del Wildlife Conservation Society de Chile y soy una enamorada de las turberas. Que podamos estar disfrutando del primer pabellón de turberas de una COP, en la número 26, es un gran hito. Este paso es sin duda una clara señal de que finalmente el mensaje de lo valioso que son los humedales de turbera está permeando. Este logro es mérito de muchas y muchos. Es seguro un mérito compartido por cada uno de los que ustedes que vibran y trabajan en o para las turberas de las más diversas formas y en los más recóndidos lugares de este planeta. Nuestro desafío será ahora materializar el creciente interés por las turberas para avanzar en su cuidado y protección efectiva. Y tal como las mismas turberas reciben el CO2 de la atmósfera, pero también comparten la indispensable agua limpia, les pedimos que en este evento puedan recibir parte de la historia que ha conducido a los primeros indicios de la iniciativa de turberas patagónicas, pero también les pedimos puedan compartir vuestra experiencia, vuestros saberes, para que nutran la construcción de esta alianza que pueda llevar el bastión de protección de las turberas de Patagonia. Ni el agua, ni el musgo, ni la turba por separados constituyen una turbera. Aún con sus diferencias evidentes, requieren del uno al otro para constituirse como un ecosistema próspero. Los invitamos a prosperar juntos en esta jornada. A nombre del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el colectivo Ensayos, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y WSS Chile, con el apoyo del Kreisel Meyer Center y la Fundación Manfred Hemsen Stiftung, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro con las turberas de Patagonia. Muchas gracias. Gracias, Nicole, por esa tan linda bienvenida a, a este evento. Y vamos a presentar los objetivos, eh, los objetivos del evento. Mi nombre es eh, Charol Anao y voy a, a apoyar a esta, esta sesión en la facilitación. Los objetivos del evento es, por un lado, presentar los primeros pasos hacia la creación de la iniciativa de Turberas Patagónicas, que es una, eh, eh, una asociación local, multiactores y a nivel de multiescala, para proteger las turberas más australes de América. Y por otro lado, el objetivo de este evento no solamente es compartir lo que se ha avanzado, sino también escuchar eh, el conocimiento de ustedes, de los participantes, para que ustedes puedan reflexionar, pero también compartir sugerencias de cómo construir al alianzas eh, enfocadas para la conservación de las turberas y la experiencia que ustedes tienen de pronto en, en otras partes eh, del mundo. Eh, ese es a nivel de los, eh, de los objetivos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos a hacer en la agenda? Bueno, primero estamos en la bienvenida y luego vamos a tener la primera sección, que es contar las historias paralelas en la conservación de las turberas de Argentina y Chile. Luego vamos a tener una sec segunda sección, que es acerca de y cómo se están forjando estas nuevas alianzas de lo, de lo global a lo local. Y la sección tercera es acerca de cómo fortalecer estos cimientos. Y esta sección, eh, eh, la tercera sección es más eh, participativa. Eh, queremos eh, desarrollar un diálogo con ustedes para que también ayuden a nutrir esta, esta idea. Eh, y luego vamos a tener un cierre. Como ustedes ven, tenemos estas tres secciones que, están, eh, que han sido preparadas con mucho cariño por, por, por este grupo humano. Y eh, ahorita les queremos invitar a escribir en el chat eh, ¿Dónde están? ¿En qué parte del mundo están? Eh, estamos en diferentes lugares del mundo, pero eso no significa que estemos conectados. Y también eh, queremos hacerles la pregunta, ¿qué es lo que más les gusta de las turberas? De pronto, para algunos de ustedes las turberas es algo nuevo que están aprendiendo, para otros es algo que ya conocen, pero conectarnos con eso, ¿qué es lo que más les gusta de las turberas? Y si ahorita pueden escribirlo en el chat... Eso va a ser extraordinario y como ustedes saben, una manera de eh, conectarnos es al, a nivel del chat y también que pueden dejar preguntas. Y bueno, sigamos avanzando. A lo largo de la sesión eh, irán emergiendo voces contemporáneas de quienes cohabitan las turberas de Patagonia. Les invitamos a disfrutar de estos testimonios para conocer a, a estos enigmáticos ecosistemas y han sido preparados algunos videos con estas voces.
Mi nombre es Hermes Orfelo Vera Vera. Este es el sector El Púlpito, comuna de Chonchi, Chiloé. Mi nombre es Segunda Quintuy. Soy de la comuna de Kemchi, dueño del sendero Las Turberas de Aucar. Trabajo básicamente en maderas nativas, como continuidad de una actividad familiar. Desde niño acompañé a mi familia a trabajar en el bosque y también en algunas actividades asociadas a la turbera. En un principio no sabía lo que era, sin embargo me gustaba mucho por el paisaje y por esta superficie blanda que al caminar me producía mucho, mucha satisfacción. Se hablaba antes que había mucho pompón, mucho bosque nativo y que como nunca se iba a terminar. Pero me fui dando cuenta de eso, que los vecinos se iban terminando el bosque, los parientes también. Y hubo un momento y dije, bueno, si yo tengo la posibilidad de que este campo sea mío y lo pueda conservar, ¿por qué no hacerlo? Nosotros dependemos de los pompones y de los humedales que tengamos agua. Es inentendible que estando en un territorio como el Chiloé, que tiene tanto recurso hídrico, camiones de aljibes están llevando agua a a algunas partes que tienen déficit de, de este recurso. El año pasado hubo un déficit de caída de agua de sobre 60%. Decidí conservar este lugar, siempre pensando en el cuidado de este recurso que se llama pompón, turbera, porque son nuestros retenedores de agua para la ciudad, para Chiloé y, ¿por qué no decirlo para el mundo? Asimismo, Vamos a escuchar las historias paralelas en la conservación de las turberas de Argentina y Chile. Y para entenderlas, escucharemos la presentación de tres mujeres que están acá y van a compartir con nosotros esa historia. Una es Adriana Urciolo, Amerindia Jaramillo y Bárbara Saavedra. Te escuchamos, Adriana. Adriana, unmute. Buenas tardes a todos. Eh, Adriana Urciolo, eh, soy docente investigadora del Instituto de Ciencias Polares, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y trabajo en la conservación de turberas desde hace más de 20 años, así como en el estudio y sobre todo en hidrología de turberas. Bueno, si bien mi mi presentación es la ruta de conservación de turberas en Argentina, me voy a ver en las turberas de Tierra del Fuego, porque el 90% de turberas de la Argentina están concentradas en la isla grande de Tierra del Fuego, que está ubicada en, en el extremo sur del continente americano, al sur del estrecho de Magallanes. Eh, bueno, las turberas de Tierra del Fuego presentan una gran diversidad, Vemos las turberas de, de Astelia hacia el sudeste de la provincia, las turberas de Gramínea Norte, las turberas de predominantes, tanto en los valles glaciarios del sur de la provincia y del centro, como en la península Mitre, que es donde están concentradas casi el 80% de las turberas de la provincia, que es el sector oriental, al sudeste de la provincia. Bueno, ¿cuál es la importancia de las turberas en, las, en Tierra del Fuego? Eh, bueno, como a nivel global eh, contribuyen a la mitigación del cambio climático y son reservorios de la, de la biodiversidad. Pero además son ecosistemas únicos característicos de nuestra región que tienen un hábitat que eh, contiene especies endémicas. Son reservorios paloambientales que conservan información ambiental y registros climáticos cumplen importantes funciones hidrológicas en nuestras cuencas fueguinas, como la reducción de picos de crecidas y este, el control de la erosión, y brindan un paisaje escénico que sustentan el turismo y la recreación. Pero bueno, ¿por qué hubo que ordenamiento? ¿Por qué hace 20 años esta ruta de conservación de las turberas? Las turberas en nuestro país están incluidas en el Código de Minería, como mineral de segunda categoría y por lo tanto se otorgan en concesión para su uso. Pero además las turberas están eh, incluidas en la ley de adhesión a la convención Ramsar y como tales son humedales y les caben las generales de la ley del ambiente de nuestro país que obliga a los estados a hacer el ordenamiento ambiental. De allí la necesidad de aplicación armónica de la normativa para propender al uso regional de las turberas. 
A partir de allí comenzamos un proceso de ordenamiento, fue un proceso participativo que contó con distintos actores de las distintas áreas de gobierno, investigadores y expertos del CONICET, del INTA, de universidades nacionales e internacionales. Muy activa la Universidad de Greifswald, nos ayudó mucho desde los comienzos. ONGs internacionales, Wetland Internacional, este, hay el International Conservation Group, eh, ONGs nacionales y locales, empresarios, guías de turismo, y fíjense, también los productores mineros. O sea, los productores fueron parte del proceso de ordenamiento. Bueno, en este proceso se desarrollaron muchísimas actividades, seminarios, talleres, encuentros. Destaco aquí el Simposio Internacional de Turberas del año 2005, organizado por IMSG, eh, y la importancia fue que se obtuvo como resultado de este seminario una declaración que fue presentada a autoridades nacionales y provinciales, donde eh, se puso en valor a las turberas de Tierra del Fuego y dieron recomendaciones para la protección de sitios únicos. Entre otras actividades del proceso, fíjate, en el año 2008, eh, se desarrolló un, un taller que se llamó hace una estrategia para el uso racional de las turberas, también organizado por la Fundación Humedales, la FAM y el gobierno de la provincia, y como pueden observar aquí, por primera vez contamos con participantes nos. Eh, así que fue el primer intento de empezar a pensar en la conservación entre los países. Esta propuesta de la Fundación Humedal, FAN y del Gobierno se presentó a las autoridades nacionales, provinciales, fíjense que cuenta con la firma de todos los participantes, es decir, que fue participativa y se trató de que fuera suscripta por todos aquellos que intervinieron, incluidos los productores. ¿Qué incluye la estrategia para el uso racional de las turberas? Incluye un inventario, dar algunas cosas, eh, ordenamiento ambiental, protegente de áreas únicas, regulación del uso, una aplicación armónica de la normativa, etc. Aquí vemos algunas de las únicas que se propuso proteger, las turberas de Península Mitre, este sector de la, eh, del extremo sudeste de la isla, que contiene el 80% de las turberas, y otras turberas de fondo de valle, como el Valle de Andorra y el Valle Carvajal. Bueno, ¿qué avances se hicieron en estrategia? Se realizó un preliminar que aún se continúa haciendo. Se consiguió la protección de algunos eh, únicos, como decíamos recién. Por ejemplo, las turberas del Valle de Andorra, próximo a la ciudad, fue declarado sitio Ramsar. Pasó en educación ambiental y en publicaciones de difusión de la importancia de las turberas y se presentó a la legislatura un proyecto de ley para el área protegida Península Mía. Bueno, el avance fundamental en el año 2011, por razón de la entonces Secretaría de Desarrollo Estable y Ambiente de la provincia, se aprobó un ordenamiento ambiental de la Tierra del Fuego que contiene áreas de protección y áreas de uso extractivo regular. Es de destacar que en las áreas de protección quedan incluidas las turberas de Península Mitre y las turberas de los fondos de valle del sur de la provincia de Tierra del Fuego, de las áreas de cordillera, y eh, de la zona, este, en la zona centro quedaron, quedaron eh, las turberas de uso extractivo. Vemos que el ordenamiento fue firmado por todos los incluidos productores mineros. Es decir, esto le dio la legidad a la participación en un proceso que ya llevaba 11 años. Había empezado en el año 2000 y esto fue en el 2011. En la actualidad, ese proceso continúa continúa a través de proyectos de investigación y a través de nuevas normativas. A través de proyectos de investigación, en la UNTDF estamos desarrollando proyectos de restauración y regeneración de turberas para aquellas que han quedado degradadas por su extractivo. En proyectos de dinámica del carbono que se llevan adelante con cadic eh, de manejo para el uso racional de las turberas en las cuencas hídricas de Tierra del Fuego, proyectos de la universidad. Y muy importante, se ha desarrollado nueva normativa por parte del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego para los estudios de impacto ambiental, para regular el uso extractivo y para realizar control en las zonas de uso extractivo que hasta la fecha no se realizaba. Bueno, eso es lo que quería con ustedes. Les doy las gracias y los dejo con Amerindia Jaramillo, eh, mi colega chilena. Hasta luego.
Muchas gracias, Adriana. Eh, Nicole, ¿me comenta si hay un video ahora? Hay un video, sí. Gracias. Tom, nos vas a presentar, por Mi favor. Mi nombre, el... nombre es María Paz Martínez Durquí. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Tamelaique. El año 2017 recién empezamos con nuestro trabajo de, de investigación en la región de Aysén. Actualmente existe una presión por cosecha en varias localidades de la región y, y necesitamos evaluar cómo podemos recuperar la cubierta del mungo una vez que ha sido cosechada. Estamos trabajando con la gente eh, para tratar de hacer buenas prácticas de manejo. Muy buenas tardes, yo me llamo Erico Hernán Gatica Centeno. Llevo mucho tiempo en este trabajo de músico pompón. Hay tres partes en este trabajo de pompón. Los que trabajamos somos los pomponeros, después los secan y le entregan a los grandes porque importan para el extranjero. Mi nombre es Francisca Bada Mondes, soy médico veterinaria y cofundadora de la Fundación Hay Ciencia. Hace más o menos ya dos años que lleva, empezamos a relacionarnos con la necesidad que tiene la comunidad de saber sobre las turberas. La educación en esto es clave, entonces ahí es donde entramos nosotros, filtrando esa información y entregándose a las personas que toman decisiones, sobre todo a nivel local. Las redes en torno a la conservación de turberas son esenciales. Son ecosistemas que no están solo en la región de Aysén, están en otras regiones. Acá todavía en esta región estamos a tiempo de poder evitar esos problemas a partir de lo que aprendemos de esa experiencia. Hay muchas amenazas que todavía no conocemos. Estamos frente a un cambio climático eh, que está afectando a la región de Aysén y el mundo y el país. Nos falta mucho por conocer. Ahora vamos a escuchar a Amerindia. Amerindia, te escuchamos. Muchas gracias, Taro. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Mi nombre es Amerindia Jaramillo, soy jefa del Departamento de Ecosistemas Acuáticos del de Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Eh, quiero partir agradeciendo a todos quienes están aquí, a mujeres muy poderosas y empoderadas también que han hecho posible este, este evento. Eh, primero comentar que el trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente junto con la Academia, con WCS y con otras organizaciones no comenzó solamente a partir de unos últimos productos, últimas políticas que hemos implementado en el contexto de cambio climático, sino que este trabajo viene de una larga data que se concreta finalmente con la publicación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del País el año 2017, que tiene metas desde el año 2018 hasta el 2030, donde se releva el rol de los humedales y no solamente las turberas, de otros tipos de humedales, tanto para hacer frente a la pérdida de la biodiversidad, como también para hacernos cargo de y enfrentar los impactos y los efectos del cambio climático. Pero además, eh, durante el año 2020 y el año 2021, Chile trabajó activamente en la actualización de su contribución nacionalmente determinada, eh, cumpliendo metas al año 2050, como máximo al año 2050, y también recientemente en esta misma COP26, Chile presenta su estrategia climática de largo plazo, también con metas hasta el 2050. En ambos instrumentos el país ha potenciado tanto la necesidad de hacer frente a la crisis de la pérdida de biodiversidad, cómo hacer frente al cambio climático porque la naturaleza contribuye al bienestar humano eh, y son medidas efectivas para entonces adaptarnos y mitigar el cambio climático. La, la, ambas políticas se han enfocado tanto en inventarios nacionales de turberas, inventarios biofísicos, conocer dónde están, conocer la condición en la que están, pero también vamos avanzando hacia incorporarlo en, e incorporar las turberas en los inventarios de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Luego, un trabajo de priorización, donde van a estar focalizadas las acciones de conservación o de protección versus aquellas acciones que hoy día ya requieren eh, implementar medidas de restauración. También establecer planes de gestión o manejo para ir planificando cómo vamos a hacer esa gestión e implementar acciones. Estos no son 
eh, no son medidas lineales, sino más bien iterativas, e ir aprendiendo de cada uno de estos pasos. Todo esto se plasmó también en la hoja de ruta de conservación de turberas de Chile, hoja de ruta eh, que fue trabajada con WSS y con múltiples actores de los territorios del sur de Chile, y que tiene como visión que Chile reconozca, valore y conserve sus turberas, las reconoce tanto por su valor intrínseco como por los servicios que prestan, veíamos ahí un par de, de videos del sur en que nos mostraban esta relación de la hidrología, pero además también de la captura de carbono eh, como beneficio que entregan las turberas a las personas, y eh, protegerlas de manera participativa por diversos actores de la, de la sociedad. La hoja de ruta de turberas tiene cuatro focos principales, voy a pasar a, a comentar algunos avances en, esta, en estos pilares. Primero, respecto a investigación y monitoreo, Chile presenta el año 2020 un inventario nacional de humedales en que identificamos y actualizamos el inventario del 2015. Además, hemos trabajado en inventarios específicos de turbera, no solamente a partir de teledetección, sino también de confirmación de identificación de turberas en terreno. Partimos por el inventario de la región de los lagos y vamos a ir avanzando hacia el sur en los años venideros. También acciones de control de amenazas como son las especies exóticas invasoras, castores, pinillo en otras zonas del sur del país. Además, en la recopilación de información y datos de actividad y factores de emisión que investigadores a nivel nacional ya han venido levantando y por lo tanto ir avanzando hacia incorporarla en nuestros inventarios de bases de efecto invernadero nacional. Además, estamos finalizando un repositorio público eh, de información en que buscamos que se recopile toda la información de turberas del país. Y además, junto con el Ministerio de Ciencia, fomentando la investigación para apoyar la toma de decisiones respecto a estos ecosistemas. Respecto al segundo pilar importante, fortalecimiento institucional y legal, Chile requiere contar con una legislación nacional que promueva la conservación de turberas. Hoy día hay un proyecto de ley que está en la Cámara de, de Diputados y esperamos que vea pronto la luz. Es importante también la protección de turberas dentro de áreas protegidas y hemos ido avanzando en esto, tanto en humedales del río Chepu, eh, veíamos ahí un video respecto a las turberas de Aucar, de Púlpito, Punta Lapa, y además avanzar en la declaración o designación de sitios prioritarios y sitios eh, Ramsar que conserva en turbera. Como decíamos antes, están incorporadas por primera vez con metas específicas en la NDC del año 2020 del país, pero también en la estrategia climática a largo plazo, buscando entonces eh, entender esta relación y potenciar y fomentar esta relación entre conservación de la naturaleza y mitigación y adaptación al cambio climático. Chile necesita contar con una ley que crea el servicio de biodiversidad y a las protegidas del país. Todavía tenemos ahí temas pendientes respecto a institucionalidad y hemos venido avanzando también en nuevos mecanismos de financiamiento. Como último pilar relevante, la educación y difusión ambiental. Hemos firmado acuerdos de cooperación tanto con Escocia, esperamos también que se concrete esta red de trabajo con Argentina, tanto público como privada, para potenciar la sinergia desde la academia, pero también desde otros servicios públicos que es necesario para tener una política de conservación de biodiversidad y una política de hacer frente al cambio climático que avancen de manera conjunta. Sin embargo, sabemos que todavía tenemos muchos desafíos pendientes. Acá quise enumerar algunos. Primero, y lo vimos en los videos también, considerar las turberas como un ecosistema, como un sistema socioecológico habitado por personas, eh, donde las políticas públicas, las regulaciones, se tienen que hacer cargo también de las relaciones eh, y los, el, la relación y la interconexión que existe entre las personas y el medio ambiente. Como segundo punto, eh, buscar que se establezcan regulaciones específicas y articulación entre la institucionalidad ambiental. Tercer punto, el fortalecimiento de la investigación. Veíamos ahí en, en el chat algunos investigadores conectados. Es muy importante que el Estado fomente la investigación, pero además la generación de capacidades técnicas a nivel local y nacional. Establecer gobernanzas de apoyo desde la academia a los distintos servicios públicos involucrados en la gestión de turberas. Eh, además de establecer mecanismos de financiamiento público-privado para eh, finalmente concretar acciones de protección y de restauración de estos ecosistemas donde es necesario eh, eh, rehidratación de turberas, por ejemplo. Y como punto final de los desafíos es que hemos establecido estos compromisos climáticos y en términos de biodiversidad, pero ahora tenemos que como Estado, como privado, eh, y a partir del trabajo con los territorios, cumplir las metas que nos hemos planteado. 
Eh, eso, muchas gracias a todos y espero que en la sesión de los talleres podamos seguir conversando de estos temas. Bárbara, ¿está por ahí? Sí, estoy sí, aquí. Estoy en un video. Eh, estaba video esperando que me nombraran. Bárbara, me presento sea. entonces. Bienvenida, eh, Bárbara. Mi... <risa> me presento entonces. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estén. Mi nombre es Bárbara Saavedra, soy directora de WCS en Chile, una ONG global de conservación que tiene una huella de conservación muy grande en Patagonia, y cuyo corazón está en, en Tierra del Fuego, en el Parque Caruquinca, donde hemos logrado proteger las mayores extensiones de turberas que existen eh, en la provincia de Tierra del Fuego. Y quiero co compartir algunas, algunas reflexiones. Eh, el cono sur de Sudamérica, Patagonia y Tierra del Fuego, son espacios que han sido naturalmente compartidos a por los habitantes, humanos y no humanos, de estos territorios, desde siempre. Compartimos ecosistemas de bosques, estepas, mares y ciertamente humedales como las turberas. Compartimos poblaciones de animales icónicos como los guanacos y los cóndores, los que han deambulado por estos parajes desde milenios. Lo mismo ha sucedido con las personas, las que florecieron con el resto de la naturaleza patagónica, poblándola de una hermosa diversidad cultural. Ambas, esta biodiversidad y sus culturas asociadas, son una misma cosa. Y ambas enfrentan hoy día el desafío de remontar la degradación histórica, clamando por transformaciones que permitan y promuevan su protección y su restauración. En Tierra del Fuego, el extremo más austral de Patagonia, es el resultado reciente de una milenaria historia geológica que estuvo dominada en su último periodo por la masiva presencia glaciar. El retiro de estos hielos dio origen al relieve que hoy día conocemos, con presencia de valles glaciares ocupados hoy día por agua, tanto dulce como salada, y turberas. Valles totalmente compartidos por siempre entre Chile y Argentina, como ustedes pudieron ver en las hermosas fotos que mostró Adriana. Somos un mismo sistema y nuestras turberas siempre han estado cruzadas. Y es en este escenario naturalmente integrado donde muy recientemente nos hemos anidado dos países, comunidades de personas variadas, todas amantes de estos parajes y de su historia no solo pasada, sino también su historia futura. El primer encuentro binacional de Turbera, binacional entre comillas, ocurrió en el año 2008 en la ciudad de Ushuaia, como comentó Adriana, en Argentina, donde algunas personas de Chile fuimos invitadas a conocer de sus ideas y sus desafíos. Todo, nos dimos cuenta que todo estaba compartido. En un encuentro más grande, y sumando actores no solo de este propio territorio, sino de los gobiernos centrales y expertos internacionales de Turberas, en el año 2011 nos reunimos nuevamente, esta vez en la ciudad de Punta Arenas, en Chile, a orillas del Estrecho, para preguntarnos sobre las oportunidades y desafíos para aportar al conocimiento y valoración de las Turberas de Patagonia. Con 66 participantes, ese encuentro fue todo un éxito, y fue un éxito masivo. A medida que el interés de las, de las turberas aumentaba, crecía también la comunidad de personas que estaban trabajando en temas de turbera. Desde Chiloé, en el norte de la Patagonia, hasta la península Mitre, en el extremo más oriental de nuestro continente sudamericano, cada vez más gente se reunía, realizaba proyectos, proyectos, acciones específicas en materia de políticas, investigaciones, conservación, uso sostenible, arte, rescate tradicional, todo girando alrededor de las turberas patagónicas. Este movimiento ciudadano que se reunió en torno a la idea de conformar una iniciativa binacional de turberas el pasado 2 de junio en un seminario 
y taller, logramos convocar 200 participantes, tanto del mundo local como global. Fue un esfuerzo autoconvocado, diverso, genuina y profundamente interesado en demostrar y confirmar experiencia, compromiso y ponerla al servicio de un esfuerzo colaborativo, con base en los territorios, pero a la vez conectado al mundo, y que ayude a activar la protección efectiva de las turberas de Patagonia. Y con ello, levantar un faro de conservación que nos guíe en este mundo cada vez más caliente desde el cono sur de Sudamérica, abriendo una ruta que tal como aquella abierta hace más de 500 años por exploradores como Magallanes, pueda servir para transformar el mundo completo, esta vez en el sentido correcto. Ya no hay vuelta atrás, estamos aquí juntas, estamos aquí para seguir adelante, estamos aquí para sumar y para permanecer y para colaborar en diversidad, en humedad y traer ideas frescas como el viento patagónico a los desafíos globales del cambio climático. Suerte a todos nosotros en esto. Muchas gracias. Soy Melissa Carmen, soy coordinadora del Parque Caruquinca y soy bióloga ambiental. Las turberas tienen un rol en lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático y además en la regulación del ciclo del agua. Una de las grandes amenazas a las que se enfrentan las turberas es a la minería. El código minero está por sobre eh, cualquier administración que tenga el territorio. Y lo impactante de todo esto es que la amenaza de la extracción que es irreversible. Todas las medidas de mitigación al cambio climático se verían completamente anulados y por tanto lo que necesitamos es poder resguardar el carbono que está en las turberas. Mi nombre es Fernanda Olivares Molina, soy actualmente presidenta de la Fundación Hassayé y soy parte de la comunidad Covadón Gaona. Para el pueblo Selknam el, el planeta está vivo porque nuestros ancestros son los que están ahí en, la, en las montañas, en los bosques, corriendo en el río. Y ahí es donde la turbera también tiene una importancia espiritual para nosotros súper grande porque ellos están ahí descansando. Entonces, esta necesidad de proteger y de cuidar el medio ambiente el bien es un tema mucho más cultural, profundo y, y, e incluso personal. El territorio es parte de nosotros. De alguna forma estamos 100% conectados con la naturaleza, con la tierra. Son, son nuestros ancestros. Ha sido eh, muy inspirador escuchar la historia de cómo eh, durante los últimos años ha ido emergiendo y además escuchar la historia de, la, de, los coex, de los que, quienes coexisten en este, en este ecosistema. También eh, ustedes han puesto en el chat eh, que nos escriben desde Italia, Argentina, Chile, Perú, desde los Estados Unidos, desde diferentes partes del mundo. Ustedes escriben qué es eso que les, eh, les gusta de las turberas y algunos han puesto textura, el paisaje, la paz, eh, ese ecosistema antiguo y misterioso, el olor fresco. Y después de haber escuchado todas esas historias, les invitamos a tomarnos unos segunditos nuevamente a escribir en el chat. Escribir en el chat, después de haber escuchado estas historias, eh, vamos a tomar este, este momentito para reflexionar sobre lo escuchado. Y por favor escriban, ¿qué están pensando en este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estas historias se conectan con su quehacer? Hagamos estos vínculos así a la, a la distancia, pero comencemos a, a, a reflexionar un poquito después de haber escuchado lo que Bárbara, Merindia y Adriana nos contaban y también los videitos. Entonces los invitamos a escribir eh, un ratito. Vamos a ver qué es lo que aparece en el chat. Y muchos de ustedes ya han estado eh, también agradeciendo por estas presentaciones. Gracias por esa conexión. Lo que vamos a, a seguir haciendo es eh, una sección, la segunda sección de, de, de este panel. Y la segunda es que es en relación a forjar nuevas alianzas de lo global a lo local. Y aquí eh, vamos a continuar y vamos a escuchar cómo se, qué es lo que está pasando en estas nuevas alianzas, en el presente, pero mirando hacia el futuro. 
a través de los relatos de Camila Marambio y la presentación que, que Nicole Puchel nos van a hacer y van a relatar qué es lo que está pasando ahora. Te escuchamos, Camila. Hola, me presento. Soy Camila Marambio, soy curadora de arte y soy igualmente amante de las turberas. Hace más de 10 años que caminé por esos paisajes que vieron detrás de Melissa Cadmory en Caruquinca, en las turberas de, que cuida la WCS en Tierra del Fuego. Y junto a Bárbara, Saavedra y otras de las que están aquí, iniciamos una ruta amorosa. Esta historia que les voy a contar es una historia de amor que surge desde las aguas de las turberas y emerge hacia arriba y se anida en el corazón de muchas en la medida que vamos avanzando por un proceso ecoartístico que junta preocupaciones ecológicas, trabajo científico medioambiental con eh, las herramientas que tenemos los artistas para difundir, diseminar y crear nuevas sensualidades, nuevas lenguajes para que otros que están lejos de estas turberas, que no tienen la oportunidad de entenderlas eh, en, en, en su funcionamiento ecosistémico, puedan igualmente aprender a apreciarlas. Este camino que iniciamos con Bárbara, como les contaba, eh, partió mirando temas de conservación y protección marina, especies invasoras, pero cuando cumplimos 10 años decidimos repensarnos y al hacerlo, eh, tomamos un, un lugar en un museo en Nueva York, junto con artistas de Estados Unidos, de Australia, de Noruega, que se han ido reuniendo en torno a las turberas para mostrar un nuevo camino que iba a salir, como contaba Bárbara, desde el sur eh, hacia el mundo, en donde un pulso nuevo lleno de, de esta agua vital que está en las turberas, iba a poder llegar a, lo, a lugares muy lejanos porque viajaba por las lenguas dulces y por eh, las tramas artísticas que se pueden crear cuando artistas y científicos colaboran. Eh, desde el New Museum, este museo en Nueva York, donde presentamos una obra de teatro por Zoom, eh, fuimos inmediatamente invitadas a exponer esto en otra isla, lejos de Tierra del Fuego, en Tenerife. Ahí, en ese lugar, eh, volvimos a, a, a unirnos, científicas y artistas, en una gestión poética que invitaba a que artistas escribieran odas científicas, escribieran odas a la turbera. La turbera es, por supuesto, este ecosistema, pero la turba, eh, que es... Esa, esa materia orgánica también se refiere a esta mazmorra de seres humanos que estamos totalmente comprometidos en este camino de conservación y que levantamos nuestras voces poéticas en esta, en esta canción hacia la protección de las turberas de la Patagonia, cu cuya salud es impresionante. De, y, y les voy relatando esta historia en la que el amor se contagia, porque de un lugar en el que exhibimos eh, este trabajo sobre las turberas que vienen haciendo todas las que han presentado aquí, Adrana, Marindia, y que luego presentará Nicole, eh, se va, se va eh, queriendo ver en otras partes. Yo hoy día mismo me encuentro en Venecia. Eh, estoy aquí visitando este humedal porque muy pronto serán las Patagonias, eh, perdón, las turberas de Patagonia que van a representar... Eh, a Chile en el pabellón de Chile en la próxima Bienal de Venecia. Eh, ese es un evento que a todas nos llena de orgullo y que tiene que ver con estos esfuerzos que, que hacemos desde lugares muy lejanos, porque eh, donde partimos, que fue en Tierra del Fuego, solamente hemos podido llegar a donde estamos con estas colaboraciones internacionales que se van construyendo, como decía, de forma amorosa, en alianza con artistas en distintas partes del mundo que aportan este amor que tienen, levantando su, su encantamiento por este cuerpo vivo, oloroso, que ahí nos han estado compartiendo, que también aman en otras partes. Y Nicole es una de esas personas que ha realmente ap apoyado esta alianza improbable que puede ser el arte y la ciencia, en este camino, y le quiero dar la palabra ahora a ella. 
Gracias, Camila. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ahí se vea. Y este camino ha seguido. Ya Bárbara les mencionó. Eh, como seguimos avanzando este año hacia esta iniciativa de turberas patagónicas, pero lo primero que me gustaría es que viéramos qué son estas turberas patagónicas. Y decir que las turberas representan entre el 50 y 70% de todos los humedales y que cubren el equivalente a aproximadamente un 3% de la superficie del planeta son datos muy relevantes, pero no se acercan a conectarnos realmente con lo que son y con lo que provocan estos ecosistemas. Solo un 4% de las turberas está presente en América del Sur, principalmente entre, en la Patagonia chilena y Argentina. Y a diferencia de la mayoría de las turberas del hemisferio norte, tenemos el privilegio de disfrutar grandes extensiones de turberas en estado prístino, que han sido testigo de historias de hasta 18.000 años. Mientras en otras latitudes el foco del trabajo en turberas está dirigido a la restauración, afortunadamente en Patagonia, nuestro mayor desafío es mantener la integridad de estos ecosistemas en un lugar donde aún la huella de personas es muy baja. Pero como uno quiere lo que conoce y uno cuida lo que ama, los quiero invitar muy cortito a conocer un poco de estas turberas de Patagonia a través de un ejercicio. Les voy a pedir que cierren por un momento sus ojos y se dejen invadir por la sensación de caminar por una turbera de Patagonia. La sensación era rica. Era como volver a ser niña. Me saqué los zapatos. Ese barrito medio pinchoso y helado que te va hundiendo un poquito y que bota un poquito de agua. Te deja barro y más allá te lo limpia. Porque existen esos ojitos de agua que de la nada brotan y uno aprovecha nomás lo que tiene a mano. Este es un extracto del relato de Fernando Olivares, Mujer Sergnán. Te vi ahí en el chat, Fernando, así que muchas gracias por compartirnos esta maravillosa y profunda sensación de caminar en las turberas de Patagonia. Y partíamos de este encuentro eh, refiriéndonos a este interés mundial creciente respecto a los humedales de turbera. Interés que, tal como nos contaron Adriana y Amerindia se ha ido materializando en avances concretos en materia de instrumentos políticos, en las NDCs, en la Estrategia para Uso Racional de las Turberas de Tierra del Fuego, en la Hoja de Ruta de Chile. Y así avanzando cada uno por su propio carril, estos dos países, era un secreto a voces la necesidad de volver a conectarse después de ese último encuentro que nos mencionó Bárbara y comenzar realmente a transformar estas hebras de esfuerzo individual en un ecosistema de colaboración. Y así es como realmente nace la idea de realizar este seminario de Turberas de Patagonia, que ocurrió el pasado 2 y 3 de junio, donde vi, he visto varios de ustedes que participaron ese día conectados a esta actividad. Los saludo con mucho cariño. Y... Los objetivos de, de, de este taller fueron dis discutir la estrategia, los desafíos, las oportunidades en torno a la conservación, pero también al uso. Y ahí voy a decir sustentable, y voy a decir racional, eh, que es como se plantea en Argentina, porque en eso también tenemos diferencias, pero en pos de estas turberas de Patagonia. Pero también lo que buscábamos hacer era abordar los intereses y oportunidades de la creación de esta iniciativa y acordar algunas bases para su implementación. Así se armó un marco de trabajo que permitiera cumplir con estos objetivos y que fuera desde lo más fundacional a lo más específico, eh, barriendo y recabando la información y las experiencias de cada uno de los participantes. Este seminario fue diseñado como un espacio de encuentro y esa fue la clave de reconocimiento de todos los diversos actores que hay alrededor de las turberas, pero también de sus trabajos hacia una búsqueda integrada de generar estas herramientas que permitieran potenciar todos los esfuerzos individuales hacia un esfuerzo sinérgico y colectivo. Y afortunadamente ese interés creciente del que seguimos y seguimos hablando 
eh, significó que se triplicara el número de participantes desde el último encuentro, Bárbara mencionó 66, hasta 199 para el primer día del, del encuentro, con la, eh, la mayor parte de ellas levemente mujeres, eh, y que provenían principalmente de Chile, pero también de Argentina, y algunos otros participantes que nos acompañaron desde Alemania, México y Colombia. Este evento tenía una estructura de dos días, el primer día correspondió a un seminario, lo que ven ahí son unos pantallazos de las presentaciones que ocurrieron ese día. Ese seminario fue de carácter abierto y aquí se presentó el contexto y la experiencia de Argentina y Chile en torno a las turberas patagónicas, identificándose los desafíos y algunas oportunidades para trabajar. Y el segundo día eh, correspondió a un taller cerrado, que buscaba trabajar y discutir en las bases que permitieran la creación de esta iniciativa de turberas patagónicas. Y lo que ven ahí es un pantallazo de la plataforma, la pizarra virtual de Miro, en la que se fueron trabajando una hora los contenidos del taller. Pero avanzando en este marco de trabajo, y como el objetivo de empezar a vislumbrar una primera misión y visión de esta iniciativa de turberas, Aprovechamos el primer día para preguntarle a todos los participantes ¿Cuáles crees tú que deberían ser los conceptos claves que debiera contener la visión de la Iniciativa Binacional de Turberas Patagónicas? Y esta nube de palabras es la que recoge la frecuencia de estos conceptos y vemos conservación, vemos protección, restauración, colaboración, gestión local, educación, cambio climático, solo por normal algunas. A partir de estos conceptos, se trabajó un primer borrador de la visión, que nosotros le llamamos visión-misión porque es una mezcla de ambas. Y dice, desde la Iniciativa Binacional de Turberas, visualizamos una Patagonia donde las turberas sean conocidas, valoradas, protegidas y restauradas, resguardando su biodiversidad y manteniendo sus contribuciones al bienestar de las personas, a través de esfuerzos colaborativos de gestión local y regional, y potenciando esfuerzos en política, generación de conocimiento e inspiración para su cuidado. Y se plantea esta propuesta en el segundo día, en el día del taller, recibiendo 98 comentarios para mejorarla, para enriquecerla, para hacerla de todos. Y esos comentarios y conceptos se relacionaban con servicios ecosistémicos, restauración, preservación, cambio climático, aspectos geográficos, la visión ecosistémica, comunidades locales, pueblos originarios y extracción o usos, entre otros. Sin duda, uno de los primeros desafíos que tenemos es llegar a esta versión final, consensuada, que sea el cimiento y la base de lo que seguiremos construyendo todos juntos. Pero además, se pudieron desarrollar para cada uno de estos ejes eh, algunas líneas o acciones que pudiéramos eh, ir afrontando y que valoráramos dónde, hacia dónde avanzar, cuáles son las prioridades que esta iniciativa debería ir manejando. Y entre algunas, solo por nombrarlas, es quiénes deberían conformar la iniciativa, eh, tener la necesidad de tener un plan estratégico que pueda guiar las acciones a emprender por esta iniciativa, cómo nos vamos a organizar, cuál es la información que ya hay, está existente o cuáles son otras iniciativas relativas a turberas que, con las que podamos colaborar. Respecto al área de recursos y equipos, muy importante poder vislumbrar cuáles son las posibles fuentes de financiamiento para hacer todas las cosas que queremos hacer, cómo buscarlas, qué consideraciones deberíamos tener, cuáles son los procesos habilitantes que, que requiere esta iniciativa para llevar a cabo su quehacer. Sobre todo, cómo confirmamos equipos que se pongan a disposición de los objetivos planteados en conjunto. Por último, se trabajaron en eh, el lado de ámbitos de acción, en que eh, encontramos estos cinco, y, y se recibieron un, un total de 83 comentarios que se abordan en a los desafíos y a posibles acciones, tanto en la contribución a las políticas públicas, a la educación y sensibilización, la gestión en el territorio, la incidencia en las prácticas productivas y la generación del conocimiento. Todo esto se encuentra hoy a punto de salir, se encuentra recogido en la memoria del Seminario Binacional de Turberas Patagónicas, que podamos poder, poder compartirla las próximas semanas para seguir avanzando juntos y tener plasmado 
todo el saber eh, que se juntó en ese evento. Pero otra cosa que también le pedimos a los participantes es, a nivel personal, les hicimos la pregunta, ¿cómo creen que podría aportar en la construcción de esta iniciativa? Y las respuestas, por supuesto, son diversas. Educación, generación de conocimiento, colaboración, creación de estrategias, implementación de acciones, experiencia, escuchar, entre otras. Y este está, me quiero quedar con el concepto diversidad, porque este seminario y ese taller del que le estoy comentando sirvieron de punto de encuentro y de reconocimiento mutuo de la diversidad de iniciativas de Turberas. Y tal como la complejidad misma de los, estos ecosistemas, abarcan desde esfuerzos de investigación, legislación, administración, protección, gestión de conservación, extracción, rescate cultural, creación artística, educación, entre otras. Cada una de ellas se sostiene en la geografía de Patagonia, que es el espacio de experiencia, pero también de interés común, que nos une a todos. Estos son solo algunos rostros de los que nos pudimos conectar, pero hay muchos, muchos más. Y es esa conexión de las personas que desde el conocimiento local y diverso se levantan propuestas específicas para avanzar hacia la visión compartida, para poder desarrollar finalmente esta iniciativa binacional colaborativa que permita avanzar en el resguardo de la integridad de las turberas de Patagonia, potenciando todos estos esfuerzos individuales de, y también los avances que se dan en otros ámbitos como el político, en la generación del conocimiento y generar esta inspiración que promueva su cuidado. Todas las propuestas que han salido de esta, de esta y otros encuentros se anclan en la experiencia y la capacidad de cada participante. Ahí cabes tú para hacerlo más diverso y también hacerlo más rico. Te invitamos a construir estos espacios y para apoyar la construcción de esta iniciativa de las turberas desde donde sea que estés y donde sea, sea lo que hagas. Si quieres a las turberas tanto como nosotros, estás más que invitado a participar. ¿Y cuáles son los últimos pasos? Usta, ¿Cómo seguimos? Es difícil plantearse cómo seguimos. Tal como una turbera se genera en un proceso lento, esperemos que el nuestro no sea tan lento, pero que es estructurante, así será el proceso de que tienen que madurar esta iniciativa de turberas patagónicas. Porque necesitamos levantar propuestas y necesitamos levantar el financiamiento para poder abordar realmente los pasos estratégicos que se reconocieron a nivel, a nivel comunitario, y que se recogen en esta memoria. El proceso de construcción es en realidad eh, un proceso que resulta finalmente del empuje de cada una de las personas que quiera participar, y del compromiso de cada una de ellas. Será tarea individual, pero también colectiva, intentar mantenerse en la ruta, Entendiendo que estos procesos son dinámicos, tal como lo es la creación de una turbera, y que no hay certezas, pero solamente hay convicción de que con turberas bien conservadas, todos estaremos mejor. Muchas gracias. Yo me llamo Nancy Fernández, trabajo en el Instituto de Educación y Conocimiento de la Universidad de Tierra del Fuego. Península Mitre es una región de la Isla Grande de Tierra del Fuego que su mayor parte está conformado por turberas de un musgo particular que es la Astelia y en Península Mitre es el tipo de ecosistema que sobresale. En Tierra del Fuego las turberas tienen un estado de conservación bastante fluctuante. Hay algunas que están altamente impactadas por la producción extractiva que se realiza. No obstante, a partir del 2011 y gracias a este proceso participativo de ordenamiento de las turberas en nuestra provincia, se ha logrado de alguna manera frenar ese avance extractivo sobre las mismas y generar eh, espacios naturales conservados. Soy Adriana Urciolo, soy docente investigadora de, del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, las turberas de Tierra del Fuego son ecosistemas que prestan múltiples servicios ecosistémicos en el marco de las cuencas hídricas, 
eh, donde contribuyen a la mitigación de las crecidas, al control de la erosión, a la depuración de la calidad de agua a través de retención de contaminantes. La gestión integrada de cuencas tiene que ver con que ya no se piensa en gestionar el recurso agua como un recurso aislado, sino que ahora se considera que el agua tiene que ser eh, manejada de manera armónica con otros recursos naturales. El ambiente no reconoce límites ni fronteras, eh, las cuencas son una sola. Y el trabajo binacional es muy importante y esperamos seguir avanzando ahora con un escalón mayor que es lograr una iniciativa conjunta según criterios consensuados. Extraordinario. Muchísimas gracias. Eh, Realmente es la invitación a enamorarse de las turberas, lo que ustedes han presentado y este proceso de colaboración, de, de cómo, cómo se puede hacer eh, las cosas mejor cuando podemos eh, co-crear. Y hemos escuchado estas voces y también hemos escuchado lo que ustedes están poniendo en el chat. Muchos de ustedes están hablando que para ustedes las turberas es esperanza. Y también han puesto algunas preguntas que vamos a, a responder hay una pregunta que es, considerando su gran importancia, el gran impacto ambiental y el problema de conservación mundial de turberas, se está tramitando una ley de turberas en Chile que incluye prohibir su cosecha y su exportación. ¿Qué opinan? Ameridia, cuéntanos. Gracias, Charo. Eh, bueno, primero comentar que el Ministerio de Medio Ambiente, junto con un grupo de académicos, ha venido apoyando en términos técnicos el desarrollo de este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, es decir, todavía le queda discusión a este proyecto de ley. Eh, lo básico del proyecto de ley y lo más relevante es que me parece que Nicole lo mencionaba antes eh, considera la turbera como un ecosistema hoy día tal como ocurre en Argentina la turba es concesionada como un recurso mineral eh, aparte estamos eh, se gestiona el musgo sphagnum, aparte se considera los derechos de agua respecto de las aguas que fluyen a esas turberas por lo tanto lo más relevante desde la visión del Ministerio de Medio Ambiente que ha venido apoyando este proyecto es la consideración de la turbera como un tipo de humedal y como un ecosistema. Y una segunda parte relevante es articular a los distintos servicios públicos o ministerios que tienen un rol en la conservación de turbera eh, y por lo tanto es muy importante que en el proyecto de ley eso quede arreglado de alguna forma, es decir, cuál es el rol del Ministerio de Agricultura, cuál es el rol del de Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Medio Ambiente, eh, y también cómo el Estado va a apoyar aquellos eh, a la, va a apoyar medidas de conservación y de restauración en el caso que sea necesario de estos ecosistemas. Así que sí, estamos de parte del Ministerio por lo menos apoyando y ojalá que, que los parlamentarios eh, voten pronto este, este proyecto de ley porque para nosotros es muy relevante contar con una ley específica para proteger este tipo de ecosistemas. Muchas gracias, Amerindia, por, por, por la claridad con la que has respondido eso. Y tenemos otra, otra pregunta, y que es sobre si hay ciprés de las guaitecas en las turberas de Patagonia. Bárbara, cuéntanos. Eh, gracias, Charo. Eh, claro, el ciprés de las guaitecas es un, una especie muy singular, única en su género, eh, y es endémica a la zona de Patagonia, de Chile y Argentina. Es eh, quizás la manifestación de de esta visión binacional, ya que está bien amenazada porque ha sido explotada con, para, para, para madera, ha sido consumida por ganadería no sustentable, quemada, y también se han convertido sus hábitats para, para otras cosas. Su distribución es bien extensiva, eh, en 1.500, 1.600 kilómetros en el sur de Sudamérica. De hecho, es la conífera... Eh, que, tiene, que está más al sur, ¿ya? Eh, en, Ar en Argentina eh, aparecen algunas provincias, en Chubut, en Neuquén, en Río Negro, en Santa Cruz, y en Chile también aparece de manera discontinua, eso sí, en, entre la cordillera Los Andes y la cordillera La Costa, desde la región décima de la provincia de Valdivia hasta la región de Magallanes, donde, donde estamos nosotros con, con, con poblaciones claramente distintas, en algunos casos más, más grandes eh, y en otros casos eh, más pequeñas. Eh, tanto tiene un límite, se, se mueve, digamos, en, desde, el, desde el nivel del mar hasta, hasta los Andes, eh, y se va haciendo en general más abundante en la zona más archipelágica, 
de Patagonia que está eh, fundamentalmente representada en el, lado, en el lado chileno. En Argentina es menos abundante y se encuentra de manera más fragmentada, más escasa. Muchísimas gracias, Bárbara, que nos das ese, esa imagen de esas surberas generosas, uh, no solamente y hermosas. Viven, y viven, claro, el, 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 perdón, el ciprés, claro, vive asociado a estas zonas de humedales, los mallines, como se conocen allá, también metidos en, en turbera. Eso es lo que me, me olvidé de comentar también. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿en qué momento estamos? Como ustedes recuerdan en la agenda, decíamos, tenemos tres secciones. La sección primera era el que, cómo nos contaban la historia, nos contaban y nos decían, mira, esto es todo lo que ha sucedido. Y a Merinda, Adriana y Bárbara nos contaban el proceso. Luego, Camila nos contó cómo esto se conectaba con el arte. Y es, fue extraordinario, porque era, como decía, literalmente cómo nos enamoramos de las turberas. Y luego Nicole nos ha contado cómo ha sido el proceso colaborativo y cómo se ha ido gestando. Como decía ella, ojalá que no tome tanto tiempo como las turberas, pero toma tiempo. Este espacio de colaboración y de co-creación necesita mucha paciencia. Y con ese ánimo, a pesar de las distancias y a pesar que estamos en diferentes lugares del mundo, queremos que este sea un espacio participativo y de diálogo. Y por ende, vamos a hacer toda una danza para ver cómo nos vamos en espacios más pequeñitos, para ver cómo dialogamos. Pero como digo, siempre tenemos que tener paciencia. Paciencia y buen humor, porque de pronto nos perdemos por ahí. Pero la esencia de este espacio pequeñito y colaborativo es como llamar a la inteligencia colectiva. Porque lo que están haciendo ahorita con las turberas, ahí en el cono sur, este diálogo Argentina-Chile, es una cosa extraordinaria. Y qué mejor escuchar de otras experiencias, de pronto otras experiencias también en otras partes del mundo que pueden nutrir y que pueden hacer crecer a, a, esta, eh, a esta propuesta. Entonces, vamos a pedirle a Patrick, Patrick, si nos puedes ayudar con a explicarnos cómo nos vamos a los grupos pequeños, por favor. Por supuesto, gracias, Charo. Buen día a todos. Para ello voy a compartir mi pantalla y les voy a explicar rápidamente cómo vamos a acceder a estos eh, breakout rooms. Eh, para eso entonces voy a explicarles. Ustedes eh, vean el video y después pueden repetir lo que, lo que les voy a enseñar. Solamente tenemos que desplazarnos hacia abajo y vamos a ver que hay cinco diferentes cuartos disponibles. Los primeros dos van a ser específicamente para español. Y el 3, 4 y 5, si también alguien quiere eh, eh, compartir sus ideas en inglés. Vamos a dar clic a uno de estos cuartos. Y después lo único que tenemos que hacer es dar clic en Join Meeting. Y vamos a ser redireccionados a otra página. Y solamente tenemos que dar clic en Get Started. Después eh, la actividad va a durar 20 minutos, así que después de los 20 minutos regresamos a la otra pestaña y aquí podemos dar clic en el botón Here para regresar a la Main Session, a la sesión principal, donde eh, nuestras presentadoras van a seguir eh, presentando y concluyendo la actividad. Eh, si tienen cualquier duda, por favor usen el chat y ahí podemos eh, resolver cualquier, cualquier duda técnica. Así que los vemos en los cuartos. Muchas gracias. Adriana, está todo.
bienvenidos. Eh, espero que hayan disfrutado de el, los espacios más pequeñitos de diálogo. Y ahora vamos a escuchar a, 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 a las facilitadoras, a las que estuvieron con ustedes, para que nos cuenten eh, qué, qué, pasó, qué pasó ahí, una esencia. Nico, te escuchamos. Cuéntanos. Nicole. Gracias, Charo. Eh, voy a decir solo una palabra de nuestro grupo, y es válido tanto para nivel individual como a nivel organiza organizacional, y esta es mística. Eso es lo que se necesita. Y financiamiento también. Gracias, Charo. Muchas gracias, Nico. Mística y financiamiento, realmente se pueden unir. Vamos a escuchar a Camila. Camila, cuéntanos. Hola. Eh, en mi grupo hablamos en inglés, entonces voy a decir en inglés y después voy a traducir al español. Eh, eh, concentrándonos en, en lo que eran las preguntas eh, sobre lo institu institucional, apareció el, el valor de, de cuidar la diferencia. Eh, en inglés, algo así como, eh, take care of difference, take the time to listen to everybody in the group and mind asymmetries. Muchas gracias. El tener el tiempo de cuidar la diversidad. Muchísimas gracias. Amerindia, cuéntanos, ¿cuál es la esencia del de la... diálogo en tu grupo? Muchas gracias, Charo. Estuvo muy interesante nuestra conversación. Éramos personas bastante diversas, desde el arte, la ciencia, desde WSS también en la región. Eh, y yo podría resumirlo en que hay una motivación personal que también se traspasa hacia el trabajo que cada uno de nosotros hace. Entonces es una mezcla entre cuando yo pregunté por lo institucional y lo personal, es muy difícil separar eso, quizás sobre todo cuando trabajas en arte, cuando trabajas en ciencias ambientales. Entonces, eh, la, el foco de nuestra conversación estuvo en que ya existen hoy día instituciones, organizaciones que se han conformado para relevar el rol de las turberas y otros humedales o del medio ambiente en general. Y entonces lo que se busca ahí es que cada uno, desde su pasión personal, va a aportar hacia... Eh, temas tan basales y necesarios como eh, transversalizar la educación ambiental desde la universidad hasta los niños más pequeños. Entonces yo lo resumiría en que hay una pasión por la conservación eh, de la naturaleza que se traspasa entonces tanto al trabajo como a esta motivación de juntarnos con otros. Muchas gracias, Amerindia. Y qué lindo que has mencionado lo intergeneracional en esta relación y este amor a la naturaleza. Vamos a escuchar a Bárbara. Bárbara, te escuchamos. Gracias, Charo. El grupo nuestro tuvo gente desde Toronto, Chile, Italia, Perú. Es muy interesante. También hablamos en inglés y, y salieron, quiero destacar dos ideas. La primera, que se destacó que el espíritu y la, la forma de comunicarse que ha aparecido en este seminario, es muy poderosa y que eso debiera mantenerse para poder sostener la iniciativa binacional de Turbera. Y la segunda eh, comentario que voy a destacar ahora es que hay que, eh, cuando son grupos grandes y para mantener a la gente interesada, es in importante ser flexible y, en, y dar pequeños pasos, articularse y desarticularse de una manera eh, eh, dinámica eh, teniendo estas grandes visiones para poder dar baby steps, pequeños pasos hacia estos, estas metas que son de largo plazo. Me pareció muy interesante y muchas gracias a Eleonora, Susan, Paula, Ariel, eh, Jorge que participaron en el grupo. Gracias. Eh, y esto es a lo que se llama la inteligencia colectiva. Qué lindo lo que ustedes han resumido de los grupos y porque efectivamente con las últimas palabras que dices, Bárbara, es eso. Es esa fuerza que se siente y al mismo tiempo con mucho amor. Es esa fuerza, es la razón y el corazón que definitivamente estuvo presente en este, en, en, en este, eh, en este panel, en este seminario. Um, y es la fuerza de la flexibilidad también, ¿no? La flexibilidad como la flexibilidad del agua, que se acomoda pero al mismo tiempo puede atravesar piedras y montañas. Extraordinario. Y bueno, ahora ya nos estamos despidiendo, eh, ojalá que podamos 
todas aparecer en la pantalla. Eh, en, en la misma pantalla vamos a pedir si Tom y Patrick nos pueden ayudar a eso. Pero mientras tanto, eh, si comenzamos a, hacer el, eh, comenzamos a hacer el cierre, porque es tan importante la apertura como el cierre. Entonces, Bárbara, si es que tú nos puedes dar un resumen del evento y también próximos pasos. Bueno, quería recordar que al principio pensábamos en cómo hacer esto. Es una cosa compleja, desde lo local, multiactor, eh, multidimensional. Hay historias paralelas, pero que la verdad nos dimos cuenta que han estado siempre cruzadas. Hay nuevas alianzas y este esfuerzo, que es el esfuerzo que, que permea toda la discusión en Glasgow, es cómo conectar esta discusión de la estratosfera global con lo que realmente ocurre en los territorios, es lo que clama la gente en, en, la, en, en, en las calles y por lo tanto eh, es parte de, del ejemplo que nosotros estamos compartiendo. Nos damos cuenta que esta es una tarea individual y al mismo tiempo es una tarea colectiva y que necesitamos tiempo, pero a la vez necesitamos ganar ese tiempo, activando y potenciando los caminos eh, que, y la experiencia que ya se ha levantado en Argentina con las investigaciones, normativa, protección, declarando nuevos sitios Ramsar, dándole valor a experiencias reales en Chiloé, en Aysén, en la parte de Chile. Eh, nos damos cuenta eh, desde lo institucional que el, la ruta no es muy rápida. En lo institucional nos contaba Merindia que, que venimos hace tiempo desde las desde las políticas de biodiversidad que hoy día han, han abrazado o estamos abrazando como país las políticas climáticas, hemos dado pasos importantes en inventarios, en control de ciertas amenazas, gases, pero necesitamos acelerar esto en, en, en definir prioridades y compromisos específicos y concretos, y ciertamente avanzar en temas legislativos y también de financiamiento, que es lo que ha salido aquí también. Eh, Vimos la, la necesidad de, 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 mostraba Camila, de traer una cosa que está perdida en nuestro mundo y que es traer el amor a lo que hacemos, reconectarnos de una vez por todas a través de las turberas eh, con el, el, el amor por lo otro, por lo distinto eh, y realizar o materializar ese amor en colaboraciones de la más variada índole, índole eh, cubriendo prácticamente todo el globo con eso. No, es un recurso que, que, que todavía es escaso, pero que podemos hacer crecer. Y un ejemplo de eso es lo que nos comentaba específicamente Nicole con, con la colaboración en acción, que es esta iniciativa global de Turbera, eh, que va eh, conocimiento local, en diversidad, con iniciativas específicas, y que es un proceso integrado de cuidado mutuo, tal como decía eh, Nicole, la, eh, haciendo la, 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 el... el el, el paralelo entre, entre que no existe el, el agua, ni, ni la turba, ni la vegetación por separado, sino que todos juntos constituyen estas turberas maravillosas. De la misma manera, nuestros procesos tienen que ser integrados y tenemos que avanzar en lo que es el cuidado mutuo. Y aquí viene la invitación de cómo seguimos adelante. ¿Cuáles son esos próximos pasos? Bueno, nosotros pensamos que hay que activar una acción coordinada, ¿ya? Siguiendo lineamientos específicos, ¿ya? Eso es muy importante que están contenidos justamente en esta iniciativa que mencionó Nicole. Y también entender que cada uno debe definir y activar su propio rol. Todos tenemos que aportar desde nuestra diferencia, conectándonos a otros en investigación, con política, desde la escala local a lo global, como la dije, en torno a esta visión común que al final del día es como la luz que nos va a guiar en la co-construcción de este camino común. Y sumar y contagiarnos del sur. Eso me parece que es quizás el mensaje más importante. Tenemos la visión, tenemos el compromiso, tenemos clara cuáles son las necesidades y también nuestras necesidades. En nuestro territorio, en nuestra tierra, y necesitamos el apoyo de todos. Y no hay que olvidar que ese apoyo está bueno en palabras, pero es mejor si es con colaboraciones, con financiamiento, con alianzas nuevas que nos permitan sostener esto en el tiempo, de manera tal de trascender de nuestra generación a las que vienen. Súper, Bárbara, qué palabras tan poderosas. Qué bárbara, qué palabras tan bárbaras. <ríe> poderosas, totalmente. Y eh, estamos ya todas en la misma pantalla, qué lindo, qué pena que Adriana no nos está acompañando en la imagen, pero Adriana que, que, que estuvo al, al inicio en esta sesión. Amerindia, palabras de cierre total. Te pasamos la palabra. 
Muchas gracias, Charo. Gracias también a Bárbara por sus palabras alentadoras. Nos quedamos también con muchas tareas, muchos desafíos que, que debemos implementar a partir de esta iniciativa de turberas patagónicas con nuestros vecinos argentinos. Bárbara hizo un muy buen resumen de cuál ha sido la historia de ambos países para llegar al momento en que estamos hoy. Eh, hoy día hemos visto también, y me parece que en el chat he tratado de ir leyendo esos comentarios y que tienen que ver con esta mezcla entre el arte eh, y las ciencias naturales o las ciencias que estudian la naturaleza, pero como ambos tipos de disciplinas o ambas disciplinas se mueven por esta pasión por la conservación de estos humedales únicos. Eh, y también, y solo para terminar, en virtud del tiempo, quiero, quiero agradecer a quienes han hecho un enorme trabajo y a todo el equipo que está detrás de este pabellón de turberas eh, que está hoy día en COP26, que por primera vez hay un pabellón exclusivo para relevar el rol de estos humedales y solo darle felicitaciones a todos quienes están detrás, Dayana, estamos a un día de que termine eh, la COP, eh, a Dayana Kopansky, todo el equipo que está detrás de este tremendo esfuerzo, nos sentimos muy honradas y honrados de esta oportunidad y de poder haber estado hoy día y en estas dos semanas disfrutando de este humedal virtual en que nos hemos reunido todos. Así que muchas gracias a todos ustedes y al equipo de UNEP y Global Pitland Initiative que está detrás de esta tremenda iniciativa. Gracias, Charo. Bueno, y así nos despedimos y muchísimas gracias. Y creo que todos nos vamos enamorados, más enamorados de las turberas. Y si, si desean poner algo más en el chat, por favor, eh, déjenos algunos comentarios. Adiós. Disculpe, gracias. Charo. Eh, se había pero finalmente me pude sumar, así que quería despedirlas a todas y darles muchas gracias por, por, por y, y nos vemos todas y todos de nuevo en nos Venecia que es nuestro próximo pequeño paso todos <risa> invitados a visitar las turberas de Patagonia en Venecia bueno, Un gracias hasta pronto. <risa> chao, chao hasta pronto